Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde. 7. klases 3. uzdevums. Pierādīts ar skaitli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 un tā tālāk. 175, 176, kur pēc tārtas uzrakstīti visi naturālie skaitļi no 1 līdz 176. Nav naturāla skaitļa kvadrāts. Skaitļa kvadrāts ir skaitļa reizmērs pašam ar sevi. Mēģināsim saprast uzdāmu. Mums ir dots milzīgi garš skaitli, kurā ir sarakstīti vispirms visi cipari, pēc tam visi divciparu kombinācijas no 10 līdz 79, pēc tam tur ir ierakstīts simts, bet viņi nav skaitīti kopā, viņi vienkārši ir rakstīti pēc kārtas kā cipari. Un nobeidzumā 175 un 176, tādas ciparu grupiņas, šāds te milzīgi garš skaitlis, jāpamato, ka viņš nav pilns kvadrāts, ja kāda skaidra reizmēna pašam ar sevi. Nu, tādi skaidri, kuri ir pilnie kvadrāti, tādi ir atrodami bez šaubām, taču piemēram, vienenieks ir 1 reiz 1, vai atkal 2 reiz 2 ir 4, un 3 reiz 3 ir 9, vai 4 reiz 4 ir 16, un tā tālāk, bet vēl vairāk ir tādi skaidri, kuri nav pilni kvadrāti, nu, piemēram, skaidri 2, 3, vai 5, vai 6, un daudz citi, viņi nav pilni kvadrāti, piemēram, ja mēs ņemzim divnieku, tad 1 reiz 1 būs par maz, 2 reiz 2 būs par daudz, tātad tas skaidlis, kuru pašu ar sevi reizi no dabūtu divnieku, ir kaut kur starp 1 un 2, un viņš tātad nevar būt naturāls skaidlis. Līdz ar to mums tādu skaidļu ir daudz, mums jāpamato, ka šis te milzīgi lielais skaidlis arī ir tieši tā. Sākam risināt. Ir spēkā tādi apgalvojumi, piemēram, apgalvojums 1. Ja n ir pilns kvadrāts, tad ir divas iespējas, vai nu n ir nepāra skaitli, vai arī n dalās uzreiz ar 4. Tādi skaidri, kuri dalās ar 2, bet nedalās ar 4, un tādu ir daudz, 2, 6, 10, 14, 18 un tā tālāk. Neviens no viņiem nevar būt pilns kvadrāts. Ja kāds no šiem skaidļiem būtu pilns kvadrāts, tad jautājums, kuru skaidlu kāpinot mēs esam viņu iegūši. Ja mēs esam iegūši viņu kāpinot nepāru skaidli, tad kvadrātam jābūt nepāru skaidli. Ja mēs esam iegūši viņu kāpinot pāru skaidli, piemēram, kaut kādu skaidli 2k, tad 2k kāpinot kvadratā, jeb reizinot pašu ar sevi, mēs iegūsim 4 reizi k kvadratā, tātad iegūsim skaidli, kuras dalās uzreiz ar 4 apgalvojums 2 būs tāds, ja n ir pilns kvadrāts, tad vai nu n nedalās ar 3, vai arī n dalās uzreiz ar 9. Atkal tie skaidri, kuri ar 3 dalās, bet ar 9 nedalās, tie nevar būt pilni kvadrāti. Un jūs varat izspriest tieši tāpat kā iepriekš. Tātad vai nu viņu iego kāpinot tādu, kas nedalās ar 3, tad, protams, arī viņu reizinot pašu ar sevi, mēs dabūsim skaidli, kas nedalās ar 3, vai nu arī reizināja pašu ar sevi skaidli, kuras dalās ar 3, nu tad viņa kvadrāts dalīsies jau ar 9. Varam izpieminēt vēl trešo apgalvojumu. Ja n ir pilns kvadrāts, tad vai nu n nedalās ar 8, vai arī n dalās ar 16. Šeit ļoti līdzīgi, ja mēs iegūsim skaidlīti, kurš ir Vai nu nepāra skaidlis, vai arī dalās ar 2, bet nedalās ar 4, iemēram 4k plus 2. Un mēs viņu mēģināsim kāpināt kvadratā, tad mēs iegūsim 16k kvadratā plus 16k plus 4, un šāds skaidlis nedalīsies ar 8. Vai nu arī mums ir skaidlis, kurš izskatās kā 4k, tātad skaidlis uzreiz jau dalās ar 4, Un tad viņa kvadrāts būs 16k kvadratā, un viņam ir jādalās uzreiz ar 16. Tādi skaidļi, kuri ir, piemēram, 8 vai 24 vai 40 vai 56, kuri ar 8 dalās, bet ar 16 nedalās, tie nevar būt pilni kvadrāti. Jo viņi nedara ne šajā gadījumā, ne arī šajā gadījumā, un, protams, arī nepāra skaidli kāpinot kvadratā mēs nevienu no tiem nevaram iegūt. Līdz ar to mēs varam izmantot kādu no šīm pārzīmēm. Nu, un apskatīsimies uz visu šo garo skaitli. 1, 2, 3, un tā tālāk, un tad ir tas 
175-176. Mēs mēģināsim pirmo pazīmīti lietot, piemēram, vai šis skaidrs ir nepāras skaidrs. Nav viņš nepāras skaidrs, jo beidzās ar sešnieku. Vai viņš dalās ar četri? Ar četri mums pietiek pārbaudīts pēdējos divus cipars. Tāpēc, tāpēc, ka visi pilnie simti citā pat dalās ar četri. 76 dalot ar 4 mēs dabūsim 19, no un rezultātā mēs iegūstam, ka viņš ir pāra skaitlis un otrkārt dalās ar 4. Pagaidā mums pretruna nekāda nav, jo, ja jūs paraudzīsieties uz apgalvojumu, pilnīgi ir iespējama situācija, kur skaitlis N dalās ar 4. Mēģināsim šajā pašā virzienā pastrādāt tālāk, izmantosim apgalvojumu 3. Vai skaitlis dalās ar 8? Un vai viņš dalās ar 16? Pārbaudīsim to tālāk tāpat. Ar 8 dalīšanos varam pārbaudīt izdalot pēdējos 3 cipars. Tātad 276 dalās ar 8. Tūkstos, zinu, ka viņi tāpat izdalīsies ar 8. 176 dalot ar 8 mēs iegūstam rezultātu, kurš dalās. Tātad dalījums mums ir sanāka divnieks un vienieks. Nu, izdalījās. Un pārbaudīsim, vai viņš dalās ar 16. Ar 16 dalīšanos mums jāpārbauda pēdējos četrus cipars dalot, tāpēc, ka visi pilnie desmit tūkstoši tie mums dalīsies ar 16. To jūs arī varat pārbaudīt, bet tagad vai dalās 5176 ar 16. Nu, un mēs iegūsim rezultātā 3, 7, 8, 37. 2 un ieguvām ar dalījumu 323 un atlikumu 8. Mēs esam pamēģinājuši dalīt ar 16 un mums neizdalījās. Un ko mēs iegūstam? Ad, apgalvojums 3 mūs apliecināja sekojošo. Ja N būtu pilns kvadrāts, tad viņam vai nu vispār nevajag dalīties ar 8, Vai arī viņam vajag dalīties uzreiz ar 16. Bet mēs tieši trāpījām tādā gadījumā, kur skaitlis ar 8 dalījās, bet ar 16 vairs nedalās. Tādēļ viņš arī nevar būt pilns kvadrāts.